നമസ്കാരം ചാപ്റ്റർ ഓൺലൈൻ മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ പാരല ലൈൻസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എക്സസൈസുകൾ നോക്കാം നമ്മളതിൻ്റെ ആംഗിൾസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് കോ ഇൻറ്റീരിയർ കോ എക്സ്റ്റീരിയറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു അത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സസൈസുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതിലൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പേസ് ഓഫ് പാരല ലൈൻസ് ഇൻ ദ ഫിഗർ ബിലോ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗറിൽ പാരല ലൈനുകളുടെ പേരുകൾ അതായത് രണ്ട് പാരല ലൈൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓരോ പേരായിട്ട് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം ഇതാ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ഈ ഫിഗറിൽ ഓരോ ജോഡി പാരല ലൈൻ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കണം നോക്കാം ഇതാ എ ബി ഉണ്ട് സി ഡി ഉണ്ട് ഇ എഫ് ഉണ്ട് ജി എച്ച് കെ എൽ എം എൻ ഇങ്ങനെ ആറ് ലൈനുകളുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര നമുക്ക് എത്ര പാരല ജോഡി കിട്ടും മൂന്ന് പേർ കിട്ടും മൊത്തം ആറെണ്ണം അല്ലേ നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമുക്കറിയേണ്ട നമ്മുടെ ആംഗിൾസ് എല്ലാം മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ സപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരിക്കും കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിളും സപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരിക്കും പിന്നെ എന്താ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് അപ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ എടുക്കാം ആദ്യം ആദ്യത്തെ ലൈൻ എ ബി അപ്പോൾ എ ബിക്ക് തുല്യമായി ഏതെങ്കിലും പേർ കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ലൈൻ എ ബി ആണ് എ ബിയുടെ ആംഗിൾ എത്രയാണ് വൺ ടെൻ എത്ര നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ആണ് എ ബിയുടെ ആംഗിൾ എത്രയാണ് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ഉള്ള വല്ലതും ഉണ്ടോ നോക്കണം ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല പിന്നെ നമുക്കറിയാം നൂറ്റി പത്ത് കിട്ടി അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നൂറ്റി പത്തൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കണ്ടാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എഴുപതുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു എഴുപതുണ്ട് ആ എഴുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ലൈൻ്റെ ഇപ്പുറത്തല്ലേ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈ രണ്ട് ലൈനെ മാത്രം എടുത്താൽ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതെ ഏകദേശം ഇങ്ങനല്ലേ വരുന്നത് ഒരു നൂറ്റി പത്ത് ഇവിടെ അടുത്ത ഒരു എഴുപത് ഇവിടെ ഇതാ നോക്കിയേ നൂറ്റി പത്തും എഴുപതും അത് രണ്ടും പാരലായിട്ട് കണക്കാക്കിയാൽ അതെന്താണ് അതിൻ്റെ കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിളാണ് ശരിയല്ലേ കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം സപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരിക്കണം കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം സപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി പത്തിൻ്റെ സപ്ലിമെൻ്ററി അല്ലേ എഴുപത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടുമല്ലോ സപ്ലിമെൻ്ററി ആയില്ലേ അപ്പോൾ കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ സപ്ലിമെൻ്ററി ആയതുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് പേർ എന്താണ് നമുക്ക് പാരലാണെന്ന് പറയാം ഏതൊക്കെയാണ് എ ബിയും ജി എച്ചും അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതി എ ബിയും ജി എച്ചും കിട്ടി പെയർ ഓഫ് പാരലൽ ലൈൻസ് പെയർ ഓഫ് പാരൽ ലൈൻസ് ഇസിക്കട്ടെ ഒന്ന് കിട്ടി എ ബിയും ജി എച്ചും അത് മാറ്റി അടുത്തത് സി ഡി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എൺപത് അപ്പോൾ നോക്കണം എന്താ എൺപത് നീക്കലായിട്ട് എൺപതൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ഞങ്ങളില്ല പിന്നെ നോക്കേണ്ട നമ്മൾ നോക്കിയ നേരത്തെ നോക്കുന്നത് എന്താ കോ ഇൻറ്റീരിയർ നോക്കണം എൺപത് എന്നാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ കോ ഇൻറ്റീരിയർ വരുമ്പോൾ അടുത്ത എത്ര കിട്ടണം നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എൺപതിനോട് കൂടി എത്ര കൂടി ചേർണമായിരിക്കും നൂറും കൂടി ചേർണം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആ ദാണ്ടൊരെണ്ണം ശരിയല്ലയോ നൂറും എൺപതും കോ ഇൻറ്റീരിയർ അല്ലയോ രണ്ടും രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ സപ്ലിമെൻ്ററി നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം സി ഡിക്ക് പാരലൽ ഏതായിരിക്കും എം എൻ രണ്ട് പേർ കിട്ടിയല്ലോ ഇനി ഇതാ നോക്കിയേ ഇ എഫ് ഇ എഫ് എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇതാ കെ എൽ അതും എത്ര നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ശരിയല്ലോ ഇത് നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പുറോ നയൻറ്റി ഇപ്പുറോ നയൻറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ കിട്ടും ഇ എഫും കെ എല്ലും ഇ എഫ് കെ എൽ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ മൂന്ന് പേർ പാരൽ ലൈൻസ് കിട്ടിയില്ലയോ ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഏതെങ്കിലും സെയിം ആണോ നോക്കിയാൽ മതി കറസ്പോണ്ട് ഞങ്ങൾ സെയിം ആണെങ്കിൽ പാരലൽ ആയിരിക്കും കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ സപ്ലിമെൻ്ററി ആണെങ്കിൽ പാരലൽ ആയിരിക്കും പിന്നെ എന്താ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് പാരലൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഏത് കണ്ടീഷനാണ് ഉപയോഗിച്ചേ കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിളിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി മൂന്ന് പേർ എന്ത് കിട്ടി മൂന്ന് പേർ ഓഫ് പാരൽ ലൈൻസ് കിട്ടി ആൻസർ ആയല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ ഫിഗർ ബിലോ എ ബി ആൻഡ് സി ഡി ആർ പാരൽ കമ്പ്യൂട്ട് ഓൾ ദ ആംഗിൾസ് ഇൻ ദ ഫിഗർ ആ തന്നി
ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് ആംഗിളിൻ്റെയും കൂടെ സമ്മ എപ്പോഴും എത്ര ആയിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നോക്കിയേ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ബാക്കി ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പറയാമോ ഇത് മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഈ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്നും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ സമ്മ എന്ത് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കണം അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ സമ്മെന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻറ്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സെവൻറ്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി എത്രയാണ് വൺ തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടും അപ്പം വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ തേർട്ടി എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഈ കിട്ടിയല്ലോ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് ഈ രണ്ടാങ്കിൾ ഈ രണ്ടാങ്കിൾ നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ട് ലൈൻ പാരലൽ ആണെന്നറിയാം അല്ലയോ പാരലൽ ആണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് അല്ലേ ഈ ആംഗിൾ ഇ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആംഗിൾ ഈ രണ്ട് ലൈൻ പാരലൽ ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇതും ഇതും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിളാണ് അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ആംഗിൾ ഇ സി ഡി ഇ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ കാരണം നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോണം കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് കാരണം കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഇനി നോക്കിയേ അപ്പോൾ അത് കിട്ടി എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ദാ ഇപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടത്തില്ലയോ ആംഗിൾ ഇ ഡി സി ഇ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിൾ ബിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് എഴുതാം ആംഗിൾ ഇ ഡി സി ഇ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കാരണം എന്താ അവിടെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് നിങ്ങൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് തന്നെ എടുത്ത് എഴുതണം അപ്പം അതും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട എന്താ ദാ ഈ രണ്ടാങ്കിൾ ആണല്ലോ എന്താ നോക്കി ഈ രണ്ട് ലൈൻ പാരലൽ ആയതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ ഏതാങ്കിളാണ് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് അല്ലേ കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും സപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരിക്കും കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും സപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരിക്കും അതായത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ആംഗിൾ ഏതാ എ സി ഡി അല്ലേ ആംഗിൾ എ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ആംഗിളൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്നും എത്ര കുറച്ചാൽ മതി സെവൻറ്റി കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സെവൻറ്റി എത്രയാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിഗ്രി അല്ലേ നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അതും കിട്ടിയല്ലോ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ആംഗിൾ ബി ഡി സി ഇതും നോക്കുമ്പോൾ കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിളാണ് സപ്ലിമെൻ്ററി ആണ് അപ്പം ബി ഡി സി കണ്ടുപിടിക്കാനും വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്നും സിക്സ്റ്റി കുറച്ചാൽ മതി ആംഗിൾ ബി ഡി സി സി കേട്ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി എത്ര കിട്ടും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടിയത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി നോക്കിയേ ആ ഫിഗറിലെ എല്ലാ ആംഗിൾസും ആയല്ലോ ആയല്ലോ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ആകെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ആംഗിളായിരുന്നു അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ എല്ലാ ആംഗിളും എന്ത് ചെയ്തു കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം ഇൻ ദ ഫിഗർ ബിലോ എ പാരലോഗ്രാം ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഫോർ ട്രയാങ്കിൾസ് ബൈ ദ ഡയഗഡൽസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് ട്രയാങ്കിൾസ് എന്താണ് ഒരു പാരലോഗ്രാമിനെ എന്തായി ഡയഗണൽ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നാല് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താ ആ നാല് ട്രയാങ്കിൾസിലെ എല്ലാ ആംഗിൾസും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണം അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പേര് കൊടുക്കാം എ ബി സി ഡി ഒ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടുപിടിക്കാം ഓരോന്നായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കാം എ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കാം ആദ്യ ട്രയാങ്കിൾ ഏതാണ് എ ഒ ബി ആ ട്രയാങ്കിളിലെ രണ്ട് ആംഗിൾ നമുക്കുണ്ട് മൂന്നാമത്തത് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അതായത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഏതാ ആംഗിൾ എ ബി ഒ എ ബി ഒ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിളിലെ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഒരു ട്രയാങ്കിളിലെ മൂന്ന് ആംഗിളും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന ട്രയാങ്കിളിൽ ഈ മൂന്ന് ആം
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി ഒ സി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഡി ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയില്ലയോ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രിന്ന് കിട്ടി ഇനി അതിനകത്ത് രണ്ട് ആംഗിൾ കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കറിയാം ഒരു പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഓപ്പോസിറ്റ് പേരുകൾ പാരലായിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ എ ബിയും സി ഡിയും പാരലായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ എ ഡിയും ബി സിയും പാരലായിരിക്കും പാരല ലൈൻസ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ഉണ്ട് കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആംഗിൾസ് എല്ലാം എന്തു ചെയ്യാം കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് വേണ്ടി നമുക്കിതാ ഇത് നൂറ് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നമുക്കിതാ ഈ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും പാരല ആയതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പം ഇത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ആംഗിൾ ഡി സി ഒ ആംഗിൾ ഡി സി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കാരണം എഴുതിക്കോണം ഓൾട്ടർനേറ്റ് കാരണം എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് അപ്പം ആ ട്രയാംഗിളിലെ രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയല്ലോ ഇനി ഇതായത് ഇവിടെ അല്ലേ ഉള്ളൂ ശരിയല്ലയോ ഇത് നമുക്ക് വീണ്ടും ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നുകൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അതല്ലെങ്കിൽ ദാ ഇതും ഇതും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ അല്ലേ അല്ലേ ദാ ഇതും ഇതും എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിളാണ് അപ്പോൾ ഇതും എത്ര ഡിഗ്രി കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കിട്ടും സി ഡി ഒ ആംഗിൾ സി ഡി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കാരണം ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ഇത് എടുത്ത് എഴുതിക്കോണം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെക്കരുത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് എഴുതിക്കണം അപ്പോൾ എത്ര ഡിഗ്രി അതും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കിട്ടി അപ്പോൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് ആംഗിൾസും കിട്ടി ഇനി രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഇത് രണ്ടും അല്ലയോ ആണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ ഏതാണ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഒ എ ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഒ എ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തിൽ ഒരു ആംഗിളും നമുക്കില്ല ഉണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ആംഗിൾ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് നോക്കി ഈ ആംഗിൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് വേണ്ടി ഇതാ ഇതിനെ ഒരു ലീനിയർ പെയറായിട്ട് കണക്കാക്കുക ഒരു ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ലൈൻ ഒരു ലീനിയർ പെയറല്ലേ ഒരു ലീനിയർ പെയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ രണ്ട് ആംഗിൾ സപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതായത് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ ഇതാ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ആംഗിൾ ഡി ഒ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഡി ഒ എ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഡി ഒ എ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്നും ഇത് കുറച്ചാൽ പോരായോ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് എത്ര ഡിഗ്രി എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കാരണം ലീനിയർ പെയർ കാരണം എന്താണ് ലീനിയർ പെയർ അപ്പോൾ ഇത് എത്ര കിട്ടി എയ്റ്റി ഡിഗ്രിന്ന് കിട്ടി ശരിയല്ലയോ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇതാ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ആണല്ലേ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണം അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കറിയാം എന്താ ഇത് നോക്കിയേ ഇത് രണ്ടും പാരല ലൈൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതാ ഇതും ഇതും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു ശരിയാണല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് ലൈനും പാരലല്ലേ അല്ലേ ഈ രണ്ട് ലൈനും പാരല ആകുമ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതും ഇതും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിളാണ് അല്ലേ പക്ഷെ അവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല നമുക്ക് ആകെ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ തന്നിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതാ ആ ആംഗിളിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ഇത് എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഏതാണ് സി ഒ ബി എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം ആ ട്രയാങ്കിൾ അവിടെ കിടക്കട്ടെ അപ്പോൾ പുതിയ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കാം സി ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിനകത്ത് അതേ ആംഗിൾ തന്നെ സി ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി കിട്ടും ആംഗിൾ സി ഒ ബി സി കിട്ടി എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കാരണം ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ഏത് അത് കിട്ടി ഇതാ ഇത് രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിക്കഴിഞ
सेवेंटी फाइव डिग्री आ रही है ये आंगल आ रहे ए डी ओ तो हमारे ई ट्रायंगल ले आंगल ए डी ओ इन दो पारे इन्हें इन्दर आने सेवेंटी फाइव डिग्री है ना डिकार ना इन्दर आने ऑल्टरनेट आने लो इन्हें हमको भी इंटर ट्रायंगल ना कंडीशन डर का इधर सेवेंटी फाइव आने ट्रायंगल कंडीशन डर को Twenty five degree ni tiada, tiga degree ti, twenty five degree ni tiada. Nampak? D A O. Apa itu yang dah lalu? Ni ada mana lalu ni ada? Angle D A O is equal to twenty five degree. Karena itu mana? Alternate. Seri mana lalu? Apa? Nama kita condition supaya kita semua kelir angle sendiri tiada lalu. Okey mana lalu? Okey. Ada dua sih. In the figure above, A B and D E are parallel. Compute the angles of both triangles. Ah. Tanda ni kita figure mana tu? A B C yang baru ni ada triangle mana tu? AB um D um entah mana paralel an. AB um D um paralel an. Entah tuan di E rancit triangle ada tu. Both triangle tuan abe AB C um. Pena dah D E C. Di lalat leh lah angle sengan tu dekana. Pada kali ni jah. Nama kerja AB um D um entah mana paralel an. Paralel an ni corresponding angle sengan dari um same ari kita. Idu um idu um corresponding ni leh. Apa tuan kiri angle ni dah leh angle ABC. Angle ABC C. Kita tiga puluh derajat. 60 डिग्री कारण हम कारस्पोंडिंग एंगल्स अल्ले कारण अंदा कारस्पोंडिंग एंगल्स ओके आठ तीन चीज़ अल्ले दा एंगल आ अब तो हम क्या दा पकड़ दिए एंगल ए बी सी अंदर लगा तेरा डिग्री 60 डिग्री नेटी इन्हीं में अंदर दा इधर अंडे उड़ी क्या दा इधर अंडन कारस्पोंडिंग अल्ले एंगल बी ए सी यूम ई डी सी यूम EDC is equal to 80 degree. That is 80 degree. Because of that, there are the corresponding angles. Let's take a look. 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 Ini semua orang kita kutum bola warna itu degiri. Ada allah cerdik ni anak ancaman ini engil. Ini semua orang kita kutum bola warna itu degiri. Randa elem 18, 16 dan ni le. Apa nama kita angle C kan tu dia? Angle C C kilo 180 minus 80 plus 60. Triangle dia angle sahaja tu mana? 180 minus 80 plus 60 itu apa? 140 degiri. Apa answer itu? Itu itu 40 degiri ni. Itu itu 40 degiri. Apa itu? Itu 40 degiri. Allah elok. Apa figure le? Allah angle sahaja elok. Okay, anda lo. Okay. Ini ada perjuangan sesuatu yang berundur. Adakah kita dalam sini nak? Peter, anda, kita ini berjuang. Adakah kita nak?